এ পর্যায়ে এ পর্যায়ে আমাদের মাঝে প্রধান অতিথির বক্তব্য নিয়ে আসছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আহমদ হোসেন শোকের মাসে যে মাসে বঙ্গবন্ধু সপরিবারের জীবন দিয়েছেন এই মাসে শোক দিবস উপলক্ষে সারায়া ফ্রামার হল ছাত্রলীগ আয়োজিত এই আলোচনা সভার স্নেহভাজন সভাপতি আমাদের এই মাত্র যিনি বক্তব্য রেখে চলে গেলেন ডক্টর সামি আহমেদ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আমাদের সভাবী লীগ এখানে বিশেষ অতিথি আছেন এবারের প্রভোস্ট স্যার এফ্রান হলের অধ্যাপক ডক্টর এখেন সাইফুল ইসলাম খান বিশেষ অতিথি মেহেদি হাসান মোল্লা একসময় ছাত্র নেতা এখন সাংগঠনিক সম্পাদক স্বেচ্ছাসেবক লীগ উপস্থিত আছেন আপনাদের প্রিয় নেতা ছাত্র রাজনীতির বাঁকে বাঁকে তারা দিকপাল হয় তারা ইতিহাস সৃষ্টি করে তাদের একজন তিনি তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করবেন আগামী প্রজন্মের জন্য তিনি তার ইতিহাস থেকে যাবেন যে ইতিহাসকে ফলো করবে আগামী প্রজন্ম আমার স্নেহভাজন প্রিয় আল্লাহ খান জয় সভাপতি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ লেখক বর্তাচ নেই সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সঞ্জিত চন্দ্র দাস আমার নেবারিং উপজেলার ছেলে সে সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদ্দাম হোসেন সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাফিজ রহমান হাফিজ সাবেক সভাপতি আমারই মতো আমি সভাপতি ছিলাম স্যার এফ রহমান হল মাহমুদ হাসান মাহমুদুল হাসান তুষার সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্যার এফ রহমান হল ছাত্রলীগ আর এখানে সভাপতিত্ব করছেন রিয়াজুল ইসলাম সভাপতি আর সঞ্চরণে আছেন মুন মুন কোথায় চাঁদের মতো চেহারা মুনেম সারিয়ার মুন সাধারণ সম্পাদক স্যার এফ রহমান হল ছাত্রলীগ আমি লেট নাইট স্পিচ সবসময় বিটার দিদা লাগে সবই কারণে আমি ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না আমার বক্তৃতা প্রারম্ভে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গমাতা শেখ ফজিল রাসা মুজিব শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল শেখ নাসির যারা পনেরোই আগস্টে জীবন দিয়ে গেছেন তাদেরকে আমি কবির শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমি যদি বলি আজকের এই এই সময়টি পঁচাত্তর সালের এই সময়টি কেমন ছিল বা পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তর সালের এই রাতের এই সময় এখন এগারোটা বাজে কাছাকাছি এই সময়টি কেমন ছিল তোমরা কিন্তু ঠিক অনেক বছর পরে জন্ম নিয়েছ ওই সময় দেখো নি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা দেশের প্রেসিডেন্ট এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল পনেরোই আগস্ট তখন বিসি ছিলেন গোষ্ঠ প্রফেসর ডক্টর আব্দুল মতিন চৌধুরী অপরূপ সব এসে দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু আসবেন বঙ্গবন্ধু কি ভেবেছেন তিনি নিহত হবেন ঘুমের ঘুরে স্বপ্ন দেখেছিল তুমি বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলে তুমি সেখান থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে তোমার ডিগ্রি কেড়ে নিয়েছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে সেখানে কথা বলবে কি দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কি স্বপ্নে দেখেছিলে রাতের গুলি হচ্ছে গুলি তোমার ঘুম ভেঙে গেছে তুই ভেবেছিল হয়তো বা বিডিআর ক্যাম্পে গোলাগুলি হচ্ছে তুমি গেলে থে সব থেমে যাবে তুই কি সব মিথ্যা যখন দেখলে কিছুই থামছে না তুমি দেখলে নিচে আসলে এবং নিচে আসলেন এই সময়ে কামাল বাই তার ছেলে শেখ কামাল নিহত হয়ে গেছে তিনি উপরে গেলেন 
জেনারেল সাফিউল্লাহ সেনা প্রধান তাকে টেলিফোন করলেন অনেককে টেলিফোন করেছেন এরকম না পুলিশ বক্স আছে একাই টেলিফোন করেছেন কেউ ধরছে না আমি তোমাদের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি কেউ ধরছে না আগের দিন যারা স্লোগান দিলাম বঙ্গবন্ধু যেখানে আমরা আছি সেখানে যার গর্জনে পাকিস্তান আর্মি মাথানত করেছে যার গর্জনে পাকিস্তান আর্মি সারেন্ডার করেছে যার গর্জনে আইব খানের পতন হয়েছে যার গর্জনে ইয়া খানের পতন হয়েছে যার গর্জনে পাকিস্তানের পতন হয়েছে আর সেই মহাপুরুষ টেলিফোন করছেন কথা বলছেন কেউ রিসিভ করছে না সবুল্লাহ বললেন সবুল্লাহ তোমার ফোর্স আমার বাড়িতে আক্রমণ করেছে পারলে কিছু করো কামালকে হয়তো মেরেই ফেলেছে তারপর দেখলেন গুলি হচ্ছে তারপর শেষ সম্বল সারা জীবন যে সাহসে ভর করে দেয় সামনে গিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে পাঞ্জাবি পরে হাতে সেই তামাকের ফায় সামনে দাঁড়ালেন তোমরা কি চাও তোমরা কি পারবে আমাকে মারতে পাকিস্তান আর্মি আমাকে হত্যা করতে পারিনি প্রথম যে ঘাতক ছিল যার অস্ত্র ছিল বঙ্গবন্ধুকে দেখে এই অস্ত্রটা পড়ে গিয়েছিল পেছনে নূর ছিল নূর নূর এসে অস্ত্র হাতে নিয়ে টিকার চিপেছে একটা স্ট্যান্ড গানের ম্যাগজিনে তাকে আঠাশটা বুলেট আঠাশটা বুলেট এ বঙ্গবন্ধুর বুক যাত্রা হয়েছে তিনি ঠিক বঙ্গবন্ধু গোড়াতে 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 সিঁড়ি দিয়ে গোড়াতে গোড়াতে লাস্ট গিয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন বঙ্গবন্ধু যখন আসলেন দেখলেন নিচে পড়ে আছে বঙ্গবন্ধু ডেট পড়ি তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন আমাকে মেরে ফেলো আমি আর বাঁচতে চাই না এই যে বঙ্গ মাথা জীবনকে দিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু জীবন দিলেন তিনি জীবন দিলেন তার পরিবার সব জীবন দিয়েছে আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের নেত্রী শেখ রেহানা ছোট আপা তারা যদি থাকতেন তারাও বেঁচে থাকতেন না তারা এক্সটেনশন লাইভ লিড করছেন আজকে আজকে বলছি বঙ্গবন্ধু কেমন নেতা ছিলেন কিভাবে যে সাথী করেছেন এত সব কথা তোমরা সবাই জানো জানার চেষ্টা করো বঙ্গবন্ধুকে বুঝো বঙ্গবন্ধুকে জানবার চেষ্টা করো বঙ্গবন্ধু কেমন নেতা ছিলেন তোমরা কি জানতে চাও সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল ছিল ইন্টারন্যাশনাল একটা কনফারেন্স ছিল বঙ্গবন্ধু গেলেন সব তো নেতারা যাচ্ছে সব দেশের তেলের জন্য তেলের জন্য তেল মারছে বঙ্গবন্ধু খুব পার্সোনালি পাশে গিয়ে বসলেন হাতে ফায় বললেন ইউ এক্সেলেন্সি আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ বিকজ ইউ অ্যালাউড মাই টেন থাউজেন্ড মুসলিমস ফর ফিল ড্রিমস বাট আই কুড নট ফর গেট দোজ ডেজ হোয়েন ইউ অ্যাসিস্টেড পাকিস্তানি মিলিটারি জানতা টু কিল মিলিয়ন্স অফ মুসলিমস অফ বাংলাদেশ ইন ডিউরিং লিবারেশন ওয়ার আমি অভিনন্দন জানাই যে দশ হাজার মুসলমানকে আপনি আমাকে হজ করার অনুমতি দিয়েছেন তখনও কিন্তু সৌদি আরব আমাকে রিকগনেশন দেয়নি তো আমি এই কথাটাও আপনাকে ভুলি নাই যে একাত্তর সনে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করার জন্য আপনার পাকিস্তানের সামরিক জানতাকে সহযোগিতা করেছিলেন বাচ্চা পয়সা সাদা চামড়া লাল হয়ে গিয়েছিল হাউ মাচ কারেজিয়াস হাউ তার পার্সোনালিটি কি ছিল কি আর করতেন না এই যে বললেন আজকে হিমালয় দেখেছি কে বলেছে ফিটার কেস্ট্র কে কেস্ট্র বিপ্লবী ছিল বঙ্গবন্ধু বলেন পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত শোষক আর শোষিত আমি শোষিত মানুষের পক্ষে ফিটার কেস্ট জড়িয়ে ধরলেন যে মুজিব ভাই তুমি যা পারলে আমরা তা পারলাম না তার কোমরে ছিল রিভালভার দিলেন যে গিফট করে দিলেন আপনি আরও জানবেন লাহোর সামিট ইসলামিক সামিট হচ্ছে আনোয়ারের আনোয়ার সাদাত এ মিশনের প্রেসিডেন্ট আসলেন আলজিয়ার্সের প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমিদিন আসলেন আনোয়ার সাদাত বঙ্গবন্ধু টেলিফোন করলেন যে মুজিব ভাই তুমি না আসলে তো এখানে ইসলামিক সামিট সফল হবে না বঙ্গবন্ধু বললেন সাদাত ভাই বুট্টু তো আমাকে এখন শিকারই করিনি যে স্বাধীন বাংলাদেশ তখন সমস্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সভাপ্রধান মুসলিম দেশের তাকে চাপ সৃষ্টি করলো যে এখনই তুমি রিকগনেশন দাও রিকগনেশন দিয়েছে মালজিয়ার্সের প্রেসিডেন্ট হোয়ারি বুমেদিন তার পার্সোনাল ব্যক্তিগত বিমান নিয়ে চলে আসছেন বঙ্গবন্ধুকে নেওয়ার জন্য কী ব্যক্তিত্ব কী পার্সোনালিটি কী তার সম্মান তিনি গেলেন 
ঠিকা গান ছেলে ওর দিয়ে হাত করমর্দন করতে আসলো বঙ্গবন্ধু করমর্দন করেননি কারণ এই এই হাতে রক্ত আছে বা বাঙালি রক্ত আছে তিনি করমর্দন করেন এই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ হজিবুর রহমান আজকে আপনি বলেন দশ জানুয়ারি আসছেন বিমানে উঠলেন পেছনে গিয়ে দেখলেন আতা উৎসামাদ বসে আছে মারা গেছেন সাংবাদিক দেখে তুমি বিস্মিত হলে আতা উৎসামাদ তুই বেঁচে আছো এত এত বুদ্ধিজীবী নিহত হলো তুই বেঁচে আছো তারপর জানলেন কারা বেঁচে আছে কারা জীবন দিয়েছে কারা মারা গেছে সব জানার পরে জিজ্ঞেস করলেন আমার ছেলেরা তখন আতা উৎসামাদ বললেন আপনার ছেলেরা যুদ্ধে গিয়েছে যুদ্ধ করেছে দেশের জন্য স্বাধীনতার জন্য কেন জিজ্ঞেস করলেন আমার ডাকে যখন লক্ষ লক্ষ তরুণ যুদ্ধে গিয়েছে আমার ছেলেরা কি করেছে তখন জানলেন তার ছেলেরাও যুদ্ধে গিয়েছে এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টু যখন জেলখানা থেকে বাড়িতে নিয়ে গেল হরে একদিন বলল হ্যাঁ বড় ভাই ডাকতো আবার ভুট্টু কিন্তু বড় ভাই তোমার দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেছে বিশ্বাস করেন নাই যে যুগ করতেছে একটা টেলিফোন চলে এখানে স্বাধীন হয়ে গেছে ইজ ইট ট্রু তা আমি কি আমার ওয়াইফের সাথে কথা বলতে পারি হ্যাঁ বলো 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 তোর টেলিফোনটা নিয়ে ঢাকা টেলিফোন করলেন বেগম মুজিবের সাথে বঙ্গ মাতার সাথে টেলিফোন করে প্রথম জিজ্ঞেস করলেন আমার দেশের মানুষ কেমন আছে কই দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারতেন না তুমি আমার ছেলে মেয়ে আমার বাবা মা কেমন আছে বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রথম ছিল আমার দেশের জনগণ এই ছিল বঙ্গবন্ধু প্রেম ভালোবাসা তিনি বলেছেন তাকে যে একটা সাংবাদিক বিদেশি সাংবাদিক তখন প্রথম তার ইন্টার বোনের জিজ্ঞাসা করলো হোয়াট ইজ ইউর কোয়ালিফিকেশান তাই লাভ মাই পিপুল হোয়াট ইজ ইউর ডিস কোয়ালিফিকেশান তাই লাভ মাই পিপুল টু মাস এটি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাজে বঙ্গবন্ধুকে জানো বঙ্গবন্ধুকে শেখো বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শ জানো অসপ্ত আত্মজীবী জানো কারাগারের নাম রাজ রোজ নাম ঠাকুর পড়ো একবার দেখা দেখবার পড়তে হবে পড়লে তোমরা মোটিভেটেড হবে তোমরা ছাত্রলীগের কর্মী রাজনৈতিক কর্মী আমাদের সময় আমরা বলতাম ব্যানগার্ড এখন জয় কি বলে ব্যানগার্ড বলো ব্যানগার্ড বলো ব্যানগার্ড ব্যানগার্ড বলো ব্যানগার্ড মানে হচ্ছে মিলিটেন্ট ফোর্স মানে রাজনৈতিক সেনাবাহিনী ছাত্রলীগ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনৈতিক সেনাবাহিনী আজকে হচ্ছে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ফোর্স হচ্ছে সেনাবাহিনী হচ্ছে ছাত্র লীগ তাদের লড়াই করতে হবে লড়াই করতে হবে যুদ্ধ করতে হবে রাজনৈতিক ভাব বুকে সাহস হাতে শক্তি ল যৌবন যান কবির কথায় যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় ওর আবার নেমেছে রাজাকার আলবদর সব জামাত বিএনপি ওরা নেমেছে আবার ওরা নেমেছে আবার তোমরা এইটা হবে ছাত্রলীগের ক্যান্টনমেন্টের নাম হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমান্ড করবেন আমাদের নেতা শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার কর্মী ছাত্ররা জাপিয়ে পড়বে রাজপথে কি বুকে রক্ত দেব মাথা আনত করব না আমরা বঙ্গবন্ধুর সৈনিক শেখ হাসিনার কর্মী ঠিক আছে গতকালকে আমরা তিন নম্বরে বসেছি পার্টি যারা সে কি ছিল আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে আমরা রাজপথে থাকব বিরাডি প্রস্তুতি গ্রহণ করো অপশক্তিকে লড়াই করে যেভাবে একাত্তরে আমরা পরাজিত করেছি আবার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এদেরকে আমরা পরাজিত করব জীবন দেব মাথা আনত করব না জীবন দেব পরাজিত হব না ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে থেকে উঠো এই যে বুঝি পাওয়ার চেতনা বুঝি আমার বিশ্বাস আমার গর্ব লাগে কি জানো এই স্লোগানটা আমারই সৃষ্টি আমি যখন ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম এই স্লোগানটা আমি সৃষ্টি করে প্রথম আমি স্লোগানটা দিয়েছিলাম জানা লাগতো আগে আমি ভালো লাগে আমি যেখানে আমি সত্যকে বলেছি একদিন প্লিজ 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 সুতরাং বিরাট ইয়াং ফোর্স তার অন্য মানে শক্তি পৃথিবীর যুগে যুগে যত বিপ্লব হয়েছে তার অন্য একাত্তরের যুদ্ধ করেছে তার অন্য লিডারশিপ দিয়েছে প্রবীণরা অভিজ্ঞতা হচ্ছে হেডলাইন 
আর তারুণ হচ্ছে শক্তি লিডার অফ বাংলাদেশ লিডার অফ বাংলাদেশ ইট ইজ আওয়ার বিলাবেড লিডার শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বে উই আর ইউনাইটেড উই আর ইউনাইটেড আমরা ফাইট করব রাজনৈতিক লড়াই করব এগিয়ে যাব বিজয় চিনি আনব कारागारे दंड प्राप्त पलतक चोर लंडने जे गाड़ी ड्राइवर नाई गाड़ी उठे যে গাড়িতে যে পার্টির নেতৃত্ব নাই সেই পার্টিতে মানুষ যাবে তারা যায় নির্বাচনে আসলে জনগণ তাদেরকে ভোট দেবে না সেই জন্য নির্বাচনে আসতে চায় না নির্বাচন গণতন্ত্র সংবিধান ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প পথ নেই যতই চক্রান্ত করুক জীব আমরা জীবন থাকতে সংবিধানের লাইন থেকে সরব না আমাদের নেতা আছে নেতার নাম কি কে বঙ্গবন্ধুর কন্যা রক্ত রক্ত কথা কয় তিনি বলেছেন বঙ্গবন্ধু বলতেন লিডার উইল লিড দি গ্রাউন্ড আই এম লিডার অফ বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশের নেতা আমি লিড করব তোমার কমান্ডার বললেন মার্চ করো তুমি বসু গোমাইলা তখন কিন্তু তুমি রয়্যাল ফোর্স না হিটলারের একটা গল্প আছে হিটলার যদিও মারব সভ্যতার শত্রু হিটলার মুসলিনি মুসলিনি ছিল হিটলারের এ দোষ মানে তার এ তার গুরু একদিন বেদ দুল বললো গুরু আমার ফোর্স কিন্তু আমার কাছে লয়্যাল বেশি হিটলার বলল না আমারটা লয়্যাল বেশি প্রমাণ হয়ে যাক প্রথম মুসলিনির ফোর্স ওই ছাদের উপর উঠছে উঠে এক প্রান্তে দাঁড়াইছে বললো কুইক মার্চ কুইক মার্চ ওই প্রান্ত থেকে দাঁড়িয়ে পড়ছে উইদাউট কমান পরে হিটলারের ফোর দাঁড়াইছে কুইক মার্চ ওই প্রান্ত থেকে পড়তেছে 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 করতেছে হামো ভাই দেখো উইদাউট মাই কমান্ড আমার সৈন্যরা কিন্তু থামে নাই আর তোমার সৈন্যরা থেমে গেছে এটা হচ্ছে লিডারশিপের প্রতি কমান্ডারের প্রতি আনুগত্য ছাত্রলী শেখ হাসিনা কমান্ড করবে মার্চ গুলি আনবে গুলি বুকে নিবে পিঠে নিবে না গুলি করবে সন্ত্রাস করবে লাঠি দিয়ে প্রতিরোধ করবে প্রতিরোধে প্রতিরোধে প্রতিশোধ নেবে এটা হচ্ছে ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর সৈনিকেরা মুজিব সেনারা তোমরা ইউ পেপল ইউ পেপল ইয়াং পেপল ভুলে যাও কেন তোমাদের বয়স আমার ছিল যৌবনের সুন্দর দিনগুলো এই ক্যাম্পাসেই দিয়েছি যৌবনের সুন্দর দিনগুলো বঙ্গবন্ধু তোমার জন্য দিয়েছি যৌবনের সুন্দর দিন মুহূর্তগুলো বঙ্গবন্ধু তোমার আদর্শ জন্য দিয়েছি নিজের জন্য দেই নাই আজও আছি থাকব এখনও মনে হয় আমি যুদ্ধের মানুষ লড়াইয়ের মানুষ আমি যুদ্ধ করব লড়াই করব শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অপশক্তি রাজাকার বিএনপির কাছে পরাজিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু আমার কাছে অনেক উত্তম অনেক উত্তম শেয়াল পুকুরের মতো শত বছর হাজার বছর বাজারের স্বপ্ন আমার নাই আদর্শ নিয়ে নীতি নিয়ে আমার নেতার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যাব তোমরাও এগিয়ে যাবে রে ঠিক আছে বলো এগিয়ে যাবে আমার সাথে স্তোয়ান দিতে পারবে দেখি ছাত্রীকে স্তোয়ান দিতাম একসময় রাজনৈতিক যুদ্ধ ওরা বোমা নিয়ে নামবে গুলি নিয়ে নামবে আমরা লাঠি নিয়ে নামবো আসো জয় লেখক তোমাদের আমি বলেছি একদিন মনে আছে পার্টি অভিষেক তোমরা যা করেছো 
এটা আমরাও করেছি কাজে বিরিয়ানি তোমার ফোর্স তোমার বাহিনী ছাত্রলিক রেডি থাকো যখন ডাক আসবে এখান থেকে মার্চ করবে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত আওয়ামী লীগ অফিসার মার্চ করব এক ঢাকা শহর কানায় কানায় এক ভরে যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিএনপি পালিয়েও জায়গা পাবে না ইনশাল্লাহ তার নাম শেখ হাসিনা একেবারে নাম বলাইয়া দিবে মনে রাখো মনে রাখো জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আসসালামু আলাইকুম